വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ലോ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോ റെസൊല്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിനെ ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീരെ കുഞ്ഞു അളവ് സൈസിലെല്ലാം വളരെ ചെറിയ ഒരു പിക്ചറാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മാക്സിമം സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു മീഡിയം അത്യാവശ്യം ഒരു സൈസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പിക്ചറാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി നമുക്കതിനെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന കമൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇമേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് ഇവിടെ ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് പിക്സൽസ് ആണ് കാണുന്നത് വിട്ട് അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പിക്സൽസ് ആണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് സൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൈ വിട്ടും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹൈറ്റുമാണ് ഈ പിക്ചറിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് അത്യാവശ്യം സാമാന്യം നല്ല ത്രീ സൈസുള്ള ഒരളവുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് എന്നാൽ തീരെ കുഞ്ഞു പിക്ചറാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കുക സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഒരു നോർമൽ റെസൊല്യൂഷനാണ് സെവൻറ്റി ടു സാധാരണ നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റി ടു റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്താണ് അത് സേവ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കാണുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ അതേസമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ കൂടെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഒരേ സൈസിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് തീരെ ചെറിയ പിക്ചറും എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ സൈസുള്ള പിക്ചറാണ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പിക്ചറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് എടുത്ത് നോക്കുക അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് റെസൊല്യൂ റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി ടുവേ ഉള്ളൂ പിക്സൽസ് അതുപോലെ ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി സെവനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പുറത്ത് പേജിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഏതാണ്ട് ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ഉണ്ട് വിട്ത്ത് വിട്ത്ത് ഹൈറ്റും വിട്ത്ത് അങ്ങനെയാണ് അളവ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഈ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക സൂം ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് തീരെ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ കൂടുതൽ റെസൊ സൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം സൈസ് ചെറുതാണിത് എന്നാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള മറ്റൊരു പിക്ചറായിരുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കട്ടില്ലേ മുഖമെല്ലാം നല്ല ബ്ലർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ട അധികം ബ്ലർ ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ സ്ക്വയർ റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മളിത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന
അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട് സിംഗിൾ റോ മാർക്കറ്റ് ടൂളും സിംഗിൾ കോളം മാർക്കറ്റ് ടൂളും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പോയിൻറ്റിലുള്ള റോ ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരിച്ച് അതേ ഇതിൽ തന്നെ സിംഗിൾ കോളം എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ കോളങ്ങളായിട്ടത് സെലക്ട് ആവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചതുര പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളൊരു റെസൊല്യൂഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പിക്ചറിന് ക്ലാരിറ്റി കൂടും അത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പിക്ചറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കുറയും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഔട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ല കുറഞ്ഞ പിക്ചറാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമുക്കതിനകത്ത് ചെയ്ത് ഇതിനെ മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതും റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ ക്ലാരിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ടോ ആ ക്ലാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു എഫക്റ്റ് അതിനകത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ സൈസൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് തീരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സൈസ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എടുക്കുകയാണ് അത്ര ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കുക ഇമേജ് സൈസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ സൈസും റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയെ നമുക്കിപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോയെ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനൊരു നോയ്സ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ സൈസെല്ലാം കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാലും ഞാൻ മുന്നേ ഒന്ന് പറയാണ് അതിൻ്റെ നോയ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അത് ഫിൽട്ടർ മെനുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ മെനുവിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്ററുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാ നോക്കുക അതെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് നോക്കുക നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലേ നോർമൽ നിന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതിന് നമുക്കിവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുക എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നോയ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസർവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടല്ലേ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് മാക്സിമം കുറച്ച് തന്നെ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് കളർ നോയ്സ് അത് കൂടുതൽ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ കളറിനെ നമ്മളത് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വിളറിയ ഒരു ഫേസ് കളറിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വയ്ക്കുക കളർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോയ്സ് കൂട്ടണം നോയ്സ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു അഡ്ജ ഒരു എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുഖം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് കളറിനെ നോയ്സിന് സീറോയിലേക്ക് ഇടണം അതുപോലെ
അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിൽ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോയ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോയ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഫോട്ടോയിലും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിൻഡോയിലും കാണാം അതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രിവ്യൂ വിൻഡോയിൽ അതിൽ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് സിമ്പൽ വരും ആ ഹാൻഡ് സിമ്പൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആ എഫക്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണാം അത് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നോയ്സിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അതുപോലെ ഷാർപ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഷാർപ്പൻ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴും ഫുള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട സ്ട്രെങ്ത് ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ഇടാം ഒരു ഒൻപതിൽ ഇട്ടിരുന്നാലും മതി ഒൻപതോ പത്തോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സൈസെല്ലാം വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എപ്പം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ റെഡി കൺട്രോൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ് പിക്ചർ വളരെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കുന്നു ഇത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമേജ് സൈസ് എടുക്കുന്നു ഇമേജ് സൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ വിട്ത്തും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ പിക്സൽസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിക്സൽ ഡയമെൻഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽ ഡയമെൻഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം ഫോർ തൗസൻഡ് പിക്സൽസ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നതാണ് ഞാൻ ഫോർ തൗസൻഡിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നോർമലി നിന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ്ങിൽ നിന്ന ഒരു പിക്ചറിനെ ഞാൻ ഫോർ തൗസൻഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഹൈറ്റും ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ അവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു ബോയ് സീറോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് കുറയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് അവിടെ കൂടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പ്രപ്പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓണായി കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്കെയിൽ സ്റ്റൈൽസ് റീസാമ്പിൾ ഇമേജ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രപ്പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓണായി നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു നാലായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ താഴെയുള്ളത് നമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അവിടെ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല അത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ത്തും വിട്ത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ഹൈറ്റും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമ്മൾ വിട്ത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലായിരം വിട്ത്ത് കൊടുത്തു എങ്കിൽ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ പ്രപ്പോർ പ്രപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊള്ളും ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ റെസൊല്യൂഷൻ അളവിലേക്ക് ഞാൻ അതിനെ മാ പിക്സൽ അളവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഫോർ തൗസൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട
ഇങ്ങനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ പിക്ചർ അങ്ങ് ഒരുപാട് വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിതിനെ കൺട്രോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് നോക്കണേ കൺട്രോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ പിക്ചർ വളരെയധികം റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു പിക്ചറായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കോളങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനേ ഇല്ല എത്ര സൂം ചെയ്തിട്ടും അവിടെ കോളങ്ങളൊന്നും വരുന്നതേ ഇല്ല കണ്ടല്ലോ ആ കോളങ്ങളൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല അപ്പോൾ അത്രയും റെസൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലേ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡിലേക്ക് സോറി ഫോർ തൗസൻഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിക്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല ത്രീ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലിട്ടായിരിക്കും വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ക്ലാരി പിക്ചറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പിക്ചറിനെ മനോഹരമാക്കി റെസൊല്യൂഷൻ കൂട്ടി മനോഹരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ ഹെയർ അതുപോലെ തന്നെ ആ താടിയ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന ബ്ലാക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ആ പോർഷൻസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് വളരെ ഈ ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് അവിടെ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നോക്കാം അത്രയൊന്ന് പെൻറ്റൂൾ കൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൻറ്റൂളിൻ്റെ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം തന്നെ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ആ സെലക്ഷന് ആ മുടിയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്കി പോർഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫെദർ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കളർ ആ ബ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫ സോഫ്റ്റ് എഫക്റ്റിൽ അത് അപ്ലൈ ആവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് തന്നെ നിന്നോട്ടെ ഫൈവ് ഒരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം ഫൈവ് കൊടുത്ത് ഫെദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ ഡി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് മൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ എൽ അതായത് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇമേജ് മെനുവിൽ നിന്ന് മോഡ് സോറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്ന ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനെ കൺട്രോൾ എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമേജിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് സെൻറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്
അത് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഗ്രേ എഫക്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരല്പം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത കൂടുതലായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ തന്നെ ബോറായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് നിർത്താം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അൾട്ട് കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ എടുക്കുന്നു നോക്കുക നമുക്കൊരു വൈറ്റ് എഫക്റ്റിലേക്ക് മാറണം കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നുള്ള ഒരു വൈറ്റ് എഫക്റ്റിലേക്ക് വരും എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എഫക്റ്റിലേക്ക് വരും അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് എഫക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ശരിക്കും ഒരു ഫോട്ടോ നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി മോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തൊരു പിക്ചറാണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ആർ ജി ബി ഫോർമാറ്റിലുള്ള പിക്ചറാണ് ആർ ജി ബി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കളറിലുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ളൊരു ഇമേജാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇത് നമുക്ക് പ്രി പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ്ങും രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് രീതികളാണ് അതിൽ ഡി ഓപ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ്സിലൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്സെറ്റ് പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ആർ ജി ബി ഫോർമാറ്റിലിട്ടൊരു ഇമേജിനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ ബബിലെല്ലാം അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റിനൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ആർ ജി ബി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിനകത്ത് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ സബ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന സി എം ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആർ ജി ബി എന്നുള്ളത് മാറി സി എം ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രസ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമുക്കുള്ള ഇമേജ് പ്രസ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ മോഡ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കളറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് കളർ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഒന്ന് സിയാന രണ്ട് മെജന്ത പിന്നെ യെല്ലോ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ നാല് കളറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് കളറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് നാല് കളറിൽ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കളർ വർക്കിനെ ഫോർ കളറിൽ നമ്മൾ ഫോർ കളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഫോർ കളറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് കളറിൽ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ പ്രിൻറ്റിങ് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി ടി പി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സി ടി പിയിലൊക്കെ നമുക്ക് നാല് പ്ലേറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നാല് പ്ലേറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും നാല് പ്ലേറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സിയാനിലും മജന്ത യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് പ്ലേറ്റുകളാണ് അവിടെ പ്രസ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സി എം ഒ കെ മോഡിലിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക